பயக்க நிலையில் இருக்கும் மிதன ராசி அன்பர்களே மிதன ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த மாதம் கொஞ்சம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய மாதமாக இருக்கணும் அதனால தான் மயக்க நிலைன்னு சொல்லிட்டேன் தினபூமி நாயர்களாகட்டும் மிதன ராசி அன்பர்கள் இந்த பங்குடி மாதம் பதினாலு மூணுலேருந்து பதிமூணு நாலு வரைக்கும் உள்ளான முப்பத்தோரு நாள் காலகட்டம் உங்களுடைய ராசிக்கு மூணாம் அதிபதி பத்தில் இருக்கார் பன்னெண்டாம் அதிபதி பத்தில் வரார் ஐந்தாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவரும் பத்தில் இருக்கார் ஏழில் சனி கேது செவ்வாய் குரு இந்த மாதம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எதுவுமே எந்த நிகழ்ச்சியும் சிறப்பாக செய்து கொடுக்காத குரு அஷ்டமத்துக்கு போயிட்டார் அதிசாரமாக ஆக மொத்தம் இந்த மாதம் பங்குனி மாதம் மிதராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொல்கிறது எல்லா விஷயத்துலேயும் புதிய முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டாம் ஏதாவது ஒன்று செய்ய போய் ஏதாவது ஒன்று நிகழும் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு படிப்புடைய திறமை எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்காது அவங்க படிப்பாங்க இருந்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் பெரிய படிப்பு படிக்கக்கூடியவர்கள் காலேஜ் படிப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கான் அரியல்ஸ் நிறைய வச்சுட்டு வந்திருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்கக்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் அரியல்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் க்ளீன் பண்ணுப்பா கலெக்ட் பண்ணு அப்படின்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஏன்னா நண்பர்கள் ஒத்து வராத ராசின்னு எடுத்திங்கன்னா மிதுர் ராசி நண்பர்கள் பேச்சை கேட்டு தான் அவங்க அதிகமாக கெட்டு போவாங்க உங்களுடைய குழந்தைகள் மிதுர் ராசியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அதை ஆறு வயசுலேருந்து ஒராவது ஆறாவது படிக்கிறதுலேருந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது ஆண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் பெண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் எங்கிட்ட நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க என் குழந்தைங்க வந்து என் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறான் ஒரு பையன் வந்துட்டானா அவன் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டானா ஓடி போயிடான் எட்டாவது வயசு இப்போ எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் ஃப்ரெண்டை பார்த்தோன்னே ஓடி போயிடறான் இதுக்கு என்ன சாமி பண்ணுறதுன்னு எங்கிட்ட கேட்பாங்க அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ராசிகளில் முதன்மையான ராசி இது தான் அதாவது அடுத்தவங்க பேச்சு தாம் பேச்சை தான் கேட்குறாங்களா இல்லையோ நண்பர்கள் பேச்சை கேட்டு கேட்டு போவாங்க நண்பர்கள் பேச்சை கேட்டு நல்லதானா பரவாயில்ல எப்போவுமே நிச்சிங்க மிதராசிக்காரர்கள் அடுத்தவங்க பேச்சை ஏன் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோன்னா சொந்த அறிவோடு இருக்கணும்னு சொல்கிறோன்னா புதன் உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி நாலு சுகஸ்தானத்துக்கு அதிபதியும் அவரே தான் அஞ்சுக்கு சுக்கரன் அழகு ஆடை ஆபரணம் போக்குவரத்து எல்லாத்தையும் உங்கள் முன்னாடி நிறுத்தக்கூடியவர் ஏழாம் இடத்துக்கு குரு பத்துக்கு குரு இவங்கெல்லாம் எந்த இடத்துல இருக்காங்களோ எந்த இடத்துல பிரயாணம் பண்ணுறாங்களோ உங்கள் சொந்த ராசியில் எந்தெந்த இடத்துல இருக்காங்களோ மிதன ராசி மிதன லக்கணம் அப்படின்னு எடுத்தால் அவங்களுக்கு அந்த பலன் துல்லியமாக நடக்கும் நீங்கள் அடுத்தவங்க பேச்சை கேட்டிங்கன்னா பலன் மாறிடும் யார் பேச்சையும் கேட்காதீங்க மிதனராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக ஆண் பெண்களுக்கு இள வயது ஆண் பெண்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் சொல்ல வந்தது எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற குழந்தை வரைக்கும் எந்த படிப்பில் எந்த சிரமமும் இருக்காது இந்த எட்டுக்கு மேலே பன்னெண்டு பப்ளிக் எக்ஸாமு முடிஞ்சிருக்கும்னு நான் சொல்கிற நேரம் இந்த நேரம் ரிசல்ட்டுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு இந்த மாதம் ரிசல்ட் வருதுன்னா உங்களுடைய தனித்துவத்துக்கு உண்டான மதிப்பு மரியாதை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இது இயற்கையாக தானே பரீட்சை நல்லா எழுதினீங்கன்னா நல்ல மார்க் கிடைக்கும் போது இதில் நான் என்ன ஜோசியம் சொல்கிறது அது போன மாதம் பண்ணலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் படிப்புக்கு தடை இல்லை நல்லாயிருக்கும் அப்போ தடை இல்லாமல் நீங்கள் பருப்பு எழுதி படிப்பில் எந்த தடையும் இல்லாமல் நல்லா எழுதினீங்கன்னா அந்த மாதம் ரிசல்ட்டு நல்ல ரிசல்ட்டே வரும் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு பொறுமை ரொம்ப அவசியம் உடனே நீங்கள் டக்கு 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 டக்குன்னு முடிவெடுக்கூடாது நிதானமாக முடிவெடுங்க அடுத்தவர்கள் பேச்சை கேட்டு முடிவெடுக்காதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் இதை பார்த்துங்க திருமணத்துக்கு உண்டான தடை இந்த மாதத்தில் ஏற்கனவே எல்லாம் முடிவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட அதில் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும் ஏன்னா குரு பார்வை இல்லாத எந்த ஒரு ஜாதகமும் திருமணத்தை உடனே நடத்தி கொடுக்காது குரு பலன் குரு பலன்னு பொய் பொய்யாக சொல்கிறாங்க தப்பாக சொல்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது குரு பலன் என்றால் ஜென்ம குரு இரண்டாம் இடத்து குரு ஏழாம் இடத்து குரு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது நாலு ஏழு பத்து அடிப்படை ஜாதகத்தில் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சிரமமே பட வேண்டாம் தன்னால் கல்யாணம் ஆகும் இந்த ரெண்டாம் இடம்னா தான் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணுவாங்க கொடுக்கலாமா வேண்டாமா எனக்கு இது வேணுமே அது வேணுமே பத்து பொருத்தத்தில் அஞ்சு பொருத்தம் தானே இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இல்லாத உங்களுக்கு டக்குன்னு காரியம் நடக்காது அதே போல் மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இந்த மாதிரி குருவெல்லாம் அமைஞ்சிருந்த ஜாதகமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் முயற்சி கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதெல்லாம் திருமண தடை ஜாத பதிவில் நான் சொல்கிறேன் மிதன ராசிக்கு இந்த மாதம் மீன மாதம் மூளை மாதமாக வருது பத்தாவது மாதமாக வருது அதாவது பத்தாவது இடமாக வருது கேந்திர ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் உங்கள் மூணாம் அதிபதி கேந்திரத்தில் இருக்கிறதுனால பத்தாம் கேந்திரத்தில் இருக்கிறனால அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு எதிர்பார்த்துருப்பவர்களுக்கு அந்த பரீட்சை எழுதுகிறவ
கொஞ்சம் அரசாங்க உத்தி பெண்களுக்கு அரசாங்க உத்தியோகத்துக்குள்ளேயே மாப்பிள்ளை வேணுங்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நடக்கும் பெரிய அதிகாரியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் மாப்பிள்ளை வேணும்னு உங்கள் பொண்ணுங்கள்லாம் சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் இந்த மாதம் பலன் இருக்குது இந்த ப்ராடு மெயின்டெனன்ஸ் சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த மாதத்தில் அவ்வளோ பெரிய மேம்போக்கான மாதம் இல்லை அதனால் ஏமாந்துருவீங்க அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டு தீர விசாரித்து ஆராய்ஞ்சி திருமணம் பண்ணிக்கிறது நல்லது காதல் திருமணம் கண்டிப்பாக வேண்டாம் இந்த மாதத்தில் உத்தியோகம் எதிர்பார்த்திருப்பவர்களுக்கு உத்தியோகம் கிடைக்கக்கூடிய மாதமாக இருக்குது அதில் எந்த விதமான தடங்களும் இல்லை அது எந்த பிரைவேட்டு கவர்மெண்ட்டு எதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உத்தியோகம் மாறுதல் கிடைக்கும் தன வரவு கிடைக்கும் பணம் காசில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் இருக்காது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மாதங்களில் என்ன பலன் இருக்கோ அந்த பலன் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்லதே நடக்கட்டும் என்றைக்கும் முதலராசிக்காரங்க தனித்துவமாக இருக்கணும் முதலக்கரக்காரங்க தனித்துவமாக இருக்கணும் யார் பேச்சையும் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது எதுக்காகனா உங்களுடைய எண்ணத்தில் நீங்கள் அது வெற்றியாக இருந்தாலும் தோல்வியாக இருந்தாலும் உங்களோட போயிடும் அடுத்தவங்க பேச்சை கேட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி அவர்களுடைய வெற்றியாக இருக்கும் தோல்வி மட்டும் உங்களோட தோல்வியாக இருக்கும் நான் அப்படி சொன்னேன் ஆனால் நீ செஞ்சது இப்படி அது பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி மற்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் நீங்கள் அடுத்தவங்க தான் உங்களுக்கு அலர்ஜி அடுத்தவர்கள் அலர்ஜினால் எப்படி நான் சொல்லுவேன் சொல்கிறவங்க இன்றைக்கி சொல்கிறவங்கள நாளைக்கு நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆனால் பெற்றவர்கள் சொன்னாங்கன்னா அவங்க சொல்கிறத இன்றைக்கி சொன்னாங்கன்னா நாளைக்கு தாய் தந்தையரை நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சூழல் வரும் அதனால் அவங்க பேரில் ஈஸியாக நீங்கள் பழிபடலாம் அவங்க ஏற்றுக்கலாம் அடுத்தவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் அந்த முடிவு எடுத்துக்கலாம் அதுதான் தொழில் ஆரம்பிக்கிறதும் தொழில் செய்கிறவர்களுக்கும் உண்டான அறிவுரையும் அதுதான் நல்லதே நடக்கட்டும் இந்த மாதம் பூரா நீங்கள் குரு நவக்கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய குருவுக்கு போங்க புதன்கிழமை வியாழக்கிழமை ரெண்டு நாளும் போங்க குருவுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுங்கள் அதுவும் முக்கியமாக திருவாதிரை மிருகசீரிஷம் திருவாதிரை புனர்பூச நட்சத்திரக்காரங்க கண்டிப்பாக மூணு நட்சத்திரக்காரங்களும் புதன் வியாழன் ரெண்டு நாள் விரதம் இருந்து இல்லை விரதம் இருக்க முடியலையா போய் குரு கோவிலுக்கு போய் குருவுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுங்கள் தட்சிணாமூர்த்திக்கு இல்லை நீங்கள் தட்சிணாமூர்த்திக்கு பண்ணணும் எப்போ தெரியுங்களா பண்ணோம் நீங்கள் சனிக்கிழமை போய் தட்சிணாமூர்த்திக்கு பண்ணணும் ஏன்னா கண்ட சனி நடக்கிறது தட்சிணாமூர்த்திக்கு பண்ணிங்கன்னா அறிவு மேம்படும் அது சனிக்கிழமை போய் பண்ணிங்கன்னா சனியினுடைய தாக்கம் உங்கள் ராசியை பார்க்கறதுனால நல்லதெல்லாம் கெட்டதாக மாறும் கெட்டதெல்லாம் நல்லதாக மாறும் அந்த அது அந்த இடத்துல உங்கள் ராசியிலேயே ராகு இருக்கிறதுனால கெட்டது நடந்தால் ஓஹோன்னு நடக்கும் நல்லது நடந்தாலும் ஓஹோன்னு நடக்கும் அது ரெண் எல்லாத்தையும் சமம் பண்ணக்கூடியது சனிக்கிழமை அணிக்கு நீங்கள் போய் தட்சிணாமூர்த்திக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வரணும் ஏற்கனவே தடையாக இருக்கிறவங்களுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்படும் ஆண்களுக்கு உத்தியோகம் கிடைக்கும் நல்ல இடத்துலேயே உத்தியோகம் கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் அதை ஆராய்ச்சி நல்லதான்னு பார்க்கணும் வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட வகையில் முயற்சி செய்தவர்களுக்கு வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட உத்தியோகம் அதுக்கெல்லாம் எந்த தடங்கள் இல்லை ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிறவங்களுக்கு பண வரவு திருப்திகரமாக இல்லாட்டாலும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கட்டத்தை கொடுத்தாலும் சரியாகவே இருக்கும் பார்த்துங்க ரொம்ப தேடியெல்லாம் போக வேண்டாம் கிடைக்கிறது கிடைக்கட்டுங்கிற மாதிரி இருங்க குழந்தை பாக்கியம் மிதராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருஷத்துக்குள்ளே வரக்கூடிய எட்டாம் மாதத்துக்குள்ளே கிடைக்கலன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் யோஜனை பண்ணணும் ஜாதகத்தை நீங்கள் உங்கள் சொந்த ஜாதகத்தை பார்க்கணும் புத்தர தோஷம் இருக்கா என்ன தோஷம் இருக்குது எதனால் அப்படி அதனால் நல்லதே நடக்கட்டும் மிதராசிக்காரர்கள் தொழிலதிபர்களுக்கு தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் மிகுதியாக கிடைக்காட்டாலும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இல்லை எங்காமல் கிடைக்கும் கணவன் மனை உறவிலே சில விரிசல்கள் உருவாக காரணமாக உருவாகக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் தவிர்க்கணும் ஏன்னா கண்ணசனி நடக்குது ஆண்களால் மட்டும்தான் மிதனராசி பெண்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை வரும் மிதனராசி ஆண்களுக்கு கண்டிப்பாக மனைவி இடத்திலே கருத்து வேறுபாடு வருவதற்கு ரொம்ப கஷ்டம் கண்டிப்பாக அது ரொம்ப பெரிய அளவுலாம் வரவே வராது ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் மிதராசி ஆண்களுக்கு தன்னுடைய மனைவினா என்ன அவள் என்ன பண்ணுவா இது மிதனராசி மிதன லக்கணம் ரெண்டுக்குமே தெரியும் இவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்கள நம்ம எதுவும் போய் போய் பேச வேண்டாம் நோண்ட வேண்டாம் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலையை செய்யட்டும் இது பணம் ஹேண்டில் பண்ணுறது குடும்பத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறது அவங்களுக்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் உத்தியோகத்தில் போகக்கூடிய மனைவியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக அன்னிக்கு வரத்தான் செய்யும் அதனால் இந்த காலகட்டத்தில் பலமான அஸ்திவாரமாக நீங்கள் நடந்துங்க எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்காத காலகட்டமாக இந்த மாதம் இருந்துங்க எந்த பிரச்சனையும் வராது நல்லதே நடக்கட்டும் வாழ்க வளர்கள்
வெஜ் மற்றும் நான்வெஜ் சமையல் குக்கிங் ரெசிபிகளை தமிழ் குக்கிங் ரெசிபி சேனலில் கண்டு மகிழுங்கள் சேனலை காண கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள்